Para formular su pregunta, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Adela Bel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con la venia de la presidencia, bienvenido señor secretario. Desde inicio de la actual administración, el gobierno federal se comprometió a hacer efectivo el derecho constitucional de los mexicanos a la protección a la salud. Sin embargo, la realidad dista mucho del discurso sostenido por el presidente y por su gabinete. Los pobres resultados presentados durante el primer informe de gobierno son indicativos de que evidentemente la salud no es una prioridad. En lo que va del actual gobierno se han registrado diversas problemáticas en el sector que atentan contra el derecho a la protección a la salud establecido en la ley fundamental. Debido a la supuesta aplicación de las políticas de austeridad y combate a la corrupción implementadas por este gobierno, las clínicas y los hospitales se han vuelto inoperantes hay desabasto de medicamentos para tratar enfermedades que afectan a millones de mexicanos, como lo es el cáncer, el SIDA, la diabetes y la hipertensión. Se han diferido consultas y cirugías y está en riesgo la continuidad de procedimientos de alta especialidad. Las autoridades federales constantemente han afirmado que el desabasto de medicamentos se ha superado en todo el sistema de salud. Sin embargo, la realidad es otra y es la población quien la padece diariamente, por lo que se ve en la penosa necesidad de salir a exigir lo que por derecho le corresponde. En meses pasados, 24 entidades federativas presentaron desabasto de medicamento y escasez de personal. Destacan los casos de Durango, San Luis Potosí y en especial el de Veracruz que tiene un desabasto de un 50% de antirretrovirales para la atención de los pacientes con VIH. Señor secretario, ante la mala experiencia vivida por la falta de medicamentos y de vacunas, nos preocupa mucho la ejecución de la compra consolidada de este año. Estamos en octubre, estamos casi por cerrar un año y no sabemos nada. En este contexto, me permito preguntarle, ¿Qué avances se tiene en la licitación de medicamentos y de vacunas? Y evidentemente, y por supuesto, en la licitación de la distribución de los mismos. ¿Qué estrategias se implementarán en nuestros institutos nacionales de salud para fortalecerlos? Señor secretario, los invito a usted y al señor presidente a sensibilizarse a que la salud y la vida de las y los mexicanos no admiten distractores, pretextos y más aún, negligencia. Es momento, señor secretario, de actuar con responsabilidad y con compromiso. Y acuérdese que la salud lo es todo, pero todo es nada sin salud. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Aguil Saldívar. Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el secretario Jorge Alcocer Varela. Muchas gracias, diputada. Eh, les presento un numeral que obviamente nada más va a orientar esta numeral de la compra consolidada. En este proceso se, se compraron, se adquirieron 1.639 claves a través de la ya mencionada compra consolidada para atender la demanda del segundo semestre de 2018. Se adjudicó el 47% de las claves sobre el total de la demanda y el 53% restante se evaluó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mercado nacional y también el internacional. En la demanda, de acuerdo a, la, a, la, a atender la demanda requerida, se liberaron en total 737 claves 
116 el 25 de julio, 340 el 10 de septiembre y finalmente 281 el 2 de octubre. En ese sentido, después de estas eh, últimas 128, el viernes pasado, el jueves pasado, se eh, lograron 121 claves más, eh, quedaron eh, ya resueltas y quedan tan solo 21 claves desiertas que estarán por compra directa en estos días. En la distribución se emitieron 1.800 órdenes de suministro y a septiembre de 2019 se ha entregado un total de 7.6 millones de piezas de material de curación, 22.8 millones de medicamentos y 0.82 millones de vacunas y favoterápicos. Se espera que a fines de este octubre se obtenga el 90% de distribución para el 2019 y esto desde luego participan con mayor número de claves, lo reconocemos Jalisco, Campeche y Veracruz en la compra consolidada de 2019, para lo cual desde luego también la compra consolidada del 2020 se registró la demanda de los estados que participarán en la compra consolidada y como ya lo señalé hace unos eh, minutos, estamos en ese proceso para en, en próximas semanas tener ya los requerimientos. Eh, este es en términos generales el, el, el punto de la del 2019 y como me quedan algunos seg segundos, eh, les reitero que en noviembre, el 6, se plantea la Junta de Aclaraciones de la Comisión Nacional de Protección y Seguridad Social para tener el 11 de noviembre el, la, la recepción y apertura de las propuestas para tener el fallo listo a partir del 30 de noviembre, cuatro o cinco días de, más máximo después. Esa es la información para recoger la inquietud y muy clara eh, pregunta de la eh, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Para réplica tiene el uso de la palabra la diputada Anilú Ingram Ballines.